bir daha salamlıram. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli tamaşaçılar. Astıra xəbərin saat 16 buraxılışından qarşınızda. Studiyada Ali Dəfərhat qızı da və can ustara nəzər salacaq. Gəncədən sonra bir qrup xarici jurnalist Fizuliyə səfər etdi. Ekoloji terora son devizi ilə təşkil edilən aksiyanın 83-cü günüdür. Azərbaycan milləti, qoyacaq səhvəti! Bölgədək ki, son vəziyyətdən birbaşa bağlantımızda xəbər tutacaqsınız. 44 günü müharibədə məğlubiyyətə uğrayan Ermənistanda ictimai-siyasi vəziyyət gərgindi. Hökumət üzvləri arasında fikir ayrılıqları yarandı. Rusiya tərəfi Baxmutu mühasirəyə almaq cəhdlərini davam etdirir. Şəhərdə iki əsas körpü partladıldı. İndi isə təfərruatı ilə paytaxt Bakının ev sahibliyə etdiyi qoşulmama hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun zirvə görüşünü işıqlandıran bir qrup jurnalistin ölkəmizə səfəri davam edir. Xarici media nümayəndələri ötən gün ağdamda olublar, bugünsə Gəncə və Füzuliyə gediblər. İndi biz Füzuliyə bağlanırıq. Səfərin təfərruatları barədə əməkdaşımız Ayşəm Rüstəmova məlumat verəcək. Salam Ayşəm, buyurun, efirdəsiz. Salam, hər vaxtınız xeyir, hazırda biz Füzulidəyik. Saat 10-dan Bakıdan çıxmışıq və saat artıq 1-2 radələrində biz Füzuliyə çatmışıq. Burada bizi ondan çox ölkədən, 30-dan çox jurnalisti müşahid edirik və bu jurnalistlər Bakıdakı çox möhtəbər tədbir qoşulmama hərəkatını işıqlandıran jurnalistlərdir. Onlara Qarabağ həqiqətlərini, işxal faktlarını və Azərbaycanın burada torpaqları azad etdikdən sonra quruculuq işlərini göstərmək, onların öz işlədiyi informasiya orqanlarında bunların yayılması məqsədi ilə Onları tanış etmək üçün buraya gəlmişik və xarici jurnalistlərə ətraflı məlumatı prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşı Araz İmanov verir. Xoş gördük ilk olaraq sizi. Sağ ol, xoş gördük. Burada çox bir gələbəlik var, bir çox ölkələrdən jurnalistlər var və hər birinin öz maraq dairəsi var. İslam ölkələrindən olanlar var, ümumiyyətlə dünyanın bir çox möhtəbər qurumlarında, informasiya qurumlarında çalışanlar var. Onlara bugün Azərbaycan həqiqətlərini çatdırırsınız. Nədən ibarətdir bunlar? Qonaqlar ondan çox ölkəni təmsil edirlər. 30-a yaxın qonağımız var müxtəlif dinlərə və müxtəlif milliyyətlərə milliyyət mənsubları var. Biz təbii ki, dağıntılarla, burada tör edilmiş vəhşiliklərlə onları tanış edirik. Necədir təsiratları, hansı reaksiyaları verirlər? Merdinli məçidi ilə onları tanış elədik. Əyani olaraq içəri daxil oldular, oradakı dağıntıları gördülər, divarlarda ermənilər tərəfindən cızılmış və ateş açılmış rəsimləri gördülər. Yerdə heyvan tulantılarını gördülər və öz gözləri ilə şahidə oldular ki, bizim dini abidələrimizdə heyvan saxlanılıb. Biz onlara dünən ağdamda bunları faktlarla, şəkillərlə təqdim eləmişdik. Lakin burada yəni artıq öz gözləri ilə gördülər. Eyni zamanda vaxtımız əgər imkan verəcəksə, bugün Xocavənd rayonunda bir kilsəni onlara göstərmək istəyirik. Hansında ki, ermənilər heyvan saxlayıblar. Eyni dərəcədə. Kilsədə də? Məhciddə olduğu kimi kilsədə də heyvan saxlayıblar. Oranı da dağıdıblar. Divarlarında yazılar yazıblar. Ər vaxtımız imkan versə biz orada girəcəyik. Və eyni zamanda bərpa planlarımız haqqında. Hava limanı, burada görülən infrastruktur layihələri, Ümumiyyətlə, işxaldan azad olmuş ərazilərlə bağlı Azərbaycan hökumətinin planları haqqında qonaqlarımızı məlumatlandıracaq. Çox təşəkkür edirik. Həqiqətən əhəmiyyətli işlə məşğulsunuz. Çünki Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya tanıdılması baxımından bu iş xarici jurnalistlərin Qarabağa səfəri, Şərqi Zəngəzura səfəri önəmli əhəmiyyət kəsb edir. Bundan sonra biz artıq Xocavəndə olacaq, Şuşaya səfər gözlənilir və Azərbaycanın quruculuq işləri də onları sözün yaxşı mənasında təccübləndirir. Bu haqda daha ətraflı məlumatları sizə, sizə xəbərlərin növbəti buraxılışında təqdim edəcəyik. Hələlik bizdən bu qədər, söz sizdən. Təşəkkür edirik Ayşəm məlumata görə. Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılmasının tələbi ilə Laçınxan kəndi yolunda etiraz aksiyası 83 gündür ki, davam edir. Rekofialar və QT nümayəndələrinin keçirdiyi aksiyanın gedişi ilə bağlı son məlumatı Şuşadan bizlə bir başa bağlantı olan əməkdaşımız Elnur Tofik çatdıracaq. Elnur, bir daha salamlayıram. Buyurun, əfirdəsiz. Azərbaycan ayaqdır! 
Salam Ali Dəyə, bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli, 83-cü günün demək olar ki, çox hissəsi geridə qaldı. Amma Laşıq Hakkədi yolunu Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları hələ də davam edir. Yenə şuarlar səsləndirir. Şuarlar səsləndirirsə, demək, tələblər hələ də ödənməmiş qalır. 83 gündür ki, ekofayallar, vətəndaş cəmiyyəti könülləri, QT mənsubları yolunu Şuşadan keçən hissəsində öz etirazlarını bildirib tələblər rəli sürürlər. Təəssüflər olsun ki, hələ də tələblər ödənməmiş qalır. Amma buna baxmayaraq. Elə ilk gündə olduğu kimi iştirakçılar yüksək əfar yerinə öz dinç mübarizə və mücadilələrini davam etdirirlər. Və tələblərin yerinə yetiriləcəyinə inanaraq istirarlı şəkildə burada şuarlar səsləndirilib, səsləndirib tələblər rəli sürürlər və diqqət edirsə, əllərində də pankartlar var, fərqli dillərdə şuarlar, həm də fərqli dillərdə pankartlar saxlayıblar ilində. Bu da dünyaya, bəşəriyyətə, dünya ictimaiyyətinə bir müraciətdir, bir çağırışdır. Bəli, gün ərzində bu saata qədər 56 avtomobilin keçidini də qeydə almışıq. Çünki aksiya dinç xarakteri daşıyır. Elə geridə qalan xəbər saatımızda Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus Laşınan xan kəndinə hərəkət edən avtomobil karvanını da sizə göstərdik. Və bildirim ki, həmin 56 avtomobildən ikisi Beynəlxalq Qızılxaç, digərlər isə rastlarımızın vəqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus avtomobilləridir və hazırda elə Laşın istiqamətindən keçid üçün orada toplanan Beynəlxalq Qızılxaç komitəsinin avtomobillərini də biz görürük. Yəqin ki, az sonra, yəni ərazidən keçid üçün yaxınlaşacaqlar. Yəni, bu cür humanitar məqsədli avtomobillərin keçidində heç bir problem yoxdur. Sadəcə bir neçə rəqəmi səsləndirmək bunun ispatı, sübutu olar. Yəni, aksiya başlayandan bu günə qədər ümumilikdə 3 minlən artıq avtomobilin buradan, yəni aksiya kesirilən ərazidən keçidi təmin edilib. Aksiya iştirakçıları şərait yaradıb onlara və 820 bu gün keçən Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin sərsində olan ermənə əsrli vətəndaşlar istisna olunmaqla 820 erməni əsrli vətəndaşın fərqli günlərdə, fərqli istiqamətə keçidi təmin olunub. Bu, bir daha Ermənistanın yaydığı fayq informasiyalarının əksinə olaraq reallığı əks edir ki, bu aksiya dinç xarakter daşıyır və tələblər mütləq şəkildə yerinə yetirilməlidir. Tələblər isə sadədir. Hər bağlantılarımıza bunu təkrar qeyd edirik. Yəni, tələblər ərazilərimizdə törətlənin yaşıl terrorun mütləq şəkildə dayandırılması və müvafiq qurumların monitoring qrupunun həmin əraziyə səfərinin təmin edilməsidir. Və aksiya iştirakçıları da iddialı şəkildə öz mübarizələrini davam etdirirlər və tələblər yerinə yetirilən günə qədər burada olacaqlarını bildirirlər. Ali də, bu saatə qədər ümumi xəbərlər bunlardan ibarət idi. Bizdən hələlik bu qədər sözü yenidən sizə veririk. Təşəkkür edirik, Elnur ətraflı məlumata görə. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha diqqətinizə çatdırım ki, bizdən bir başa bağlantıda əməkdaşımız Elnur Tofiq idi. Gündür müharibədə məğlubiyyətə uğrayan Ermənistanda ictimai siyasi vəziyyət gərgin olaraq qalır. Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasında ziddiyyətlər kəskinləşib. Hökumət üzvləri arasında fikir ayrılıqları yaranıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Müdafiə Naziri Suren Papikyan arasında ziddiyyət artıb. Ermənistan mətbuatının məlumatına görə hökumətin iclasına Papikyanın dəvət olunmaması bu barədə şübhələr yaradıb. Baş nazir ilə Papikyan arasında ziddiyyətin dərinləşməsinin əsas səbəblərindən biri də Göycə Mahalının Axkilsə kəndində olan hərbi qazarmanın yanmasında 18 hərbçinin ölümü olub. Hadisədən bir müddət keçməsinə baxmayaraq hələ də məsuliyyətə cəlb edilənlər yoxdur. Həmin hadisə zamanı ölən hərbçilərin valideynləri ölkənin baş prokurorluğu və hökumət binası qarşısında etiraz aksiyaları keçirərək Müdafiə Naziri Suren Papikyanın istehfasını və onun həbs edilməsini tələb ediblər. Papikyanın nazir olduğu müddətdə Ermənistan ordusunda xaos, korrupsiya, intizamsızlıq, özbaşınalıqlar daha da artıb. Hərbi hissələrin komandirləri xidmətdən istifa verərək xarici ölkələrə üst tuturlar. Artıq Nikol Paşinyan müdafiə naziri postuna yeni namizəd axtarışındadır. Ermənistan mətbuatı müdafiə naziri postuna iki namizədin olduğunu yazır. Bunlar Parlamentə Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komissiyasının rəhbəri, sabiq müdafiə nazirinin muavini Andranik Köçəryan və ölkənin Milli Təhlükəsizlik xidmətinin sədri Armen Abaziyandır. Onu da qeyd edək ki, 44 günlük müharibənin acı məğlubiyyətindən sonra Ermənistanda 3 müdafiə naziri və 3 silahlı qüvvələrin baş qərərgah rəisi tutduqları vəzifədən kənarlaşdırılıblar. Aydın Araz dəyənli Günay Bünyatzadə Fərdabasova, AsTV xəbər. 
Rusiya Ukrayna müharibəsi davam edir. Son sutqada Ukrayna hərbçiləri 5 istiqamətdə Rusiya qoşunlarının 150-dən çox hücumunu dəf edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərərgahı məlumat yayıb. Cernigov, Sumı və Xarkiv vilayətlərində 20-dən çox yaşayış məntəqəsi ateşə tutulub. Baş Qərərgahın açıqlamasında Baxmutdakı vəziyyətə də toxunulub, qeyd olunub ki, Rusiya tərəfi şəhəri Mühasiriyə almaq cəhdlərini davam etdirir. Yeri gəlmişkən, Böyü Britaniya kəşfiyyatının yaydığı məlumata görə Baxmut 3 istiqamətdən Rusiya hərbi qüvvələrinin hücumuna məruz qalıb. Son 36 saatda şəhərdə iki əsas körpü partladılıb. Onlardan biri Ukrayna ordusunun əsas təkizat marşrutundan olub. Müharibə fonunda qərb ölkələri rəsmlərinin Ukrayniya səfərləri davam edir. Bu dəfə Avropa Parlamentinin prezidenti Ukrayniya dəstək ifadə etmək üçün səfər edib. Geri gəlmişkən, hərbi yardımlarla da bağlı yeni xəbərlər var. Ukraynaya səfəri çərçivəsində Avropa Parlamentinin prezidenti Roberta Metzola Lvovda prezident Vladimir Zelenski ilə görüşüb. Ukrayna lideri müharibənin ilk günlərindən ölkəsinə göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib. Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi mühüm qərarları yüksək qiymətləndirib. Dövlət başçısı xüsusi ilə qurumun ötən ilin martında Ukraynaya Avropa İttifaqına üzvlü statusunun verilməsinə dair qətnamə qəbul etdiyini diqqət edəcək. Lvovda keçirdiyi briefingdə Roberta Metzola bildirib ki, Ukraynada hərbi cinayətləri tör edənlər məsuliyyətə cəlb edilməyincə sülh mümkün olmayacaq. Biz sülh barədə danışanda məsuliyyətə cəlb etmə haqqında da danışmalıyıq. Kim bu cinayətlərə görə məsuliyyətlərə? Metsola bu cinayətləri tör edənlərin məsuliyyətə cəlb etmək üçün xüsusi tribunalın yaradılmasının vacibliyini qeyd edib. Qeyd edək ki, Avropa Parlamentinin prezidenti ötən gün Lvovda keçirilən Ədalət Naminə Birliyi adlı konferansda iştirak edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının baş prokurorunun gözlənilmədən Ukrayna əsəfərinin məqsədi də bu tədbirdə iştirak etmək olub. Bu arada Almanya'nın Ryan Metal şirkəti Ukraynada tank zavodu tikməyi planlaşdırır. Şpigelin məlumatına görə hazırda məsələ ilə bağlı Ukrayna hökuməti ilə danışıqlar aparılır. Qərarın yaxın iki ayda qəbul ediləcəyi gözlənilir. Plana əsasən ildə 400-ə yaxın tankın istehsalı nəzərdə tutulur. Şirkətin rəhbəri Armin Papergerin sözlərinə görə layihənin dəyəri təxminən 200 milyon avro təşkil edir. Sözü gedən müəssisə Pantera tipli yeni tankların istehsalı üçün bazar olma oynamaq. Papirger zavodu inşa etmək üçün müharibənin bitməsini gözləməyi vacib hesab etmir. Ryan Metal'ın rəhbəri bildirib ki, qələbə qazanmaq üçün Ukraynanın 600-800 tanka ehtiyacı var. Vədə olunan Leopardiki tankları isə bu ehtiyacı tam qarşılaya bilmir. Yeni zavod cəhbəyə müasir tank tədarikini təmin edə bilər. Bərda Basova, Ləman Rüstəmova, Astəbə Xəbər. Vətənpərvər oğulların sayəsində bugün doğma torpaqlarımızda rahat yaşaya, qurub yarada bilirik. Onlar vətənin əbədi qəhrəmanlarıdır. Düşmən qarşısında inamla dayanıb vətənimizi, torpağımızı qoruyarkən şəhid olan iqid oğullardan biri də milli qəhrəman Məzahir Rüstəmovdır. Növbəti reportajda qəlbi vətənlə döyünən milli qəhrəmanımızdan danışacaq. Şəhidli elə bir zirvədir ki, bu yüksəkliyə ucu olan insanlar ölmürlər, əksinə ölümləri ilə əbədilik qazanırlar. Təki vətən sağ olsun amalı uğrunda şəhid olanlar bu əbədilik zirvəsində qalaraq daim xatırlanır. Onlardan biri də milli qəhrəman Məzahir Üstəmovdur. 1960-cı il martın ikisində ziyalı ailəsində dünyaya göz açmışdı Məzahir. 1977-ci ildə Nizami rayon 32 sali məktəbi bitirdikdən sonra Bakı Dövlət Üniversitetinə daxil olur. Uşaqlığından bəri milli ruhda böyüyən Məzahir ali təhsilini bitirdikdən sonra bir çox yer deşdir. Ancaq 1992-ci ildə mənfur düşmənin torpaqlarımıza göz dikməsi buradakı ailəsini, yeni doğulan körpəsini, işini qoyub milli orduya yazılmasına sövq edir. Bugün də ailəsi, yaxınları onun haqqında qürurla danışırlar. Şəhidimizin atası da övladı haqqında öz xatirələrini bölüşdü. İndi gördüyünüz o məzahərin büstü, elə məhz İlham Əliyevin bu məktəbə gələrkən tövsiyələri əsasında yaradılıb. Onun da bir sözü ki, tək ki, bütün oğullarımız İzzət Məlimin oğlu kimi, evladı kimi olsun ki, Vətənimiz həmişə düşməndən, təhdidlərdən azad olsun. 
Vətən sözü gələndə gözü heç nə görməyən, geridə qoyacağı insanları düşünmədən vətən deyən, haqqı ödənilməyən insandır şəhid. Azərbaycanın yenilməz, mübariz xalq olduğunu şəhidli zirvəsini ucalan övlətlarının şücayəti, oğul etkisinə mətanətlə dözən müqəddəs anaların dəyanəti ilə təsdiqləyir. Elə Məzahir Rüstəmovun da anası oğlu ilə bağlı qürurlə danışır. Özünün istəyi ilə, özünün arzusu ilə bizi alladıq ki, 10 günlüyünə gedirəm, lakin 10 günlük getmədi, son gedişi oldu. Biz Allahdır ki, qayıdacam, deyəcəklər ki, profesörün oğlu müharibədə elə bilirdi ki, tez qutaracaq. Profesörün oğlu müharibədə iştirak eləmir, amma indi qəhrəmanlıqdan danışır. Getdi, əsl də qəhrəman oldu. Bunu mən yox, onun döyüş yoldaşı, onun döyüşdüyü ərazidə olanlar danışırlar. Böyüməkdə olan nəslin təlim-tərbiyə aldığı çoxlu sayda məktəbə şəhid adlar verilib. 32 sayılı tam orta məktəb də Məzahir Rüstəmovun adını daşıyır. Hər il silsilə şəkildə doğum və anım günlərinin keçirildiyi məktəbdə bu ildə Milli Qəhrəmanın doğum günü ilə nəlaqədar tədbir baş tutdu. Tədbirdən əvvəl şəhidin ailə üzvləri məktəbin qarşısında Məzahir Rüstəmovun büstünü ziyarət etdilər. Şagirdlərin hazırladığı səhnəciklərlə davam edən tədbirdə milli musiqilər və şehirlər səsləndirildi. Məktəbin direktörü Şəhid Məzahir Üstəmov haqqında öz fikirlərini bölüşüb. Hər il olduğu kimi bu ildə ənənə şəkilində Milli Qəhrəmanımız məktəb kollektivi şagirdlər, müəllimlər tərəfindən yad edilir. Şagirdlərimiz çox böyük bir tədbir hazırlayıblar və eyni zamanda Milli Qəhrəmanın valideynləri İzzət Üstəmov, Refiqa ana, onun həyat yoldaşı, nəvələri və qızı tədbirimizdə iştirak edir. Məzahir Üstəmov 1992-ci il avqustun 5-də son nəfəsə, son gülləyə dəh vuruşur, düşmənin hücumunu ləng edərək, mutudərə əhalisinin kənddən sağ salama çıxmasına şərait yaradır. Bu döyüşdə düşmən mühasirəsində qalan Məzahir Üstəmov erməni quldurularını xeyli yaxınlığına buraxaraq qumbaranı sinəsinə sıxır, özü ilə bərabər xeyli düşməni də məhv edir. Ölümündən sonra ona Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Azərbaycan Milli Qəhrəman adı verilir. Bugün Azərbaycan xalqının qürur hissi keçirməyə, başını uca tutmağa tam haqqı var. Çünki Milli Qəhrəman Məzahir Üstəmovun layiqli davamçıları bugün də yetişir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Aslıq xəbəri izləyirsiniz. Heydər Əliyev ili çərçivəsində Bakı və Sumqayət şəhər məktəbləri arasında tarix yazan imza adlı müsabiqə keçirilir. Müsabiqənin nəsisi rəsim və şahmat mərhələsində 4-cü, 11-ci siniflərdə təhsil olan 500-ə yaxın şagird iştirak edib. Yarışmanın final mərhələsi aprelin 14-də keçiriləcək. Heydər Əliyev ili çərçivəsində ağac əkmi aksiyası keçirilib. Mərdəkandakı Heydər Əliyev adına istirahət parkında təşkil edilən aksiyada şəhid ailələrin üzvləri və qazilər də iştirak ediblər. Ağac əkmi aksiyasında məqsəd ətraf mühitin qorunması, ərazinin yaşılıqlarının genişləndirilməsi və ekoloji tarazlığın daha da yaxşılaşdırılmasına tövbə verməkdir. Aksiyada şəhid ailələrin üzvləri və qazilər də iştirak edirdi. Bu cür aksiyaların keçirilməsi, Gənclərə gələcəyi üçün bir örnəkdir və onun üçün də bu aksiyalar ardıcılı şəkildə keçirilməlidir ki, gələcəkdə böyüyən, yetişən gənclər bilməlidir ki, dövləti çiçəkləndirib, dövləti gözəlləşdirib və saxlamaq, dövləti qorunmaq, vətənpərvərlik və belə bir əməkdən başlanır. Bu cür aksiyaların keçirilməsinin tərəfləri xəqiqətən həm ulu öndərimizin yad edilməsi məqsədindən, həm də ki, təbiyyəti qorunmaq məqsədindən çox... Müsbət, belə deyək, enerji verir insanlara. Mən də özüm də ağac əkmişəm. Eyni zamanda mən şəhid əkbər və Amrağın qardaşıyam, yəni həmin qardaşım üçün ağac əkmişəm. Aksiya zamanı 500 ədəd Eldar Şamı və Sərv ağac əkildi. Möcud ağaclara qulluq göstərildi. Fərid Səlimov, Allah verdi, Məmmədov, Sədaqət Süleyman, Az TV xəbər. Örməti tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng eləyib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsi ilə də bizdən əlaqə yaratmaq mümkündür. Aslı və xəbərin saat 16 olan buraxılışını izlədi. Saat 16.30-da efrimizi 3 bucaq verilişi davam etdirəcək. Bizi izləyin, sağ olun.